Божьи слова на каждый день. Нынешняя работа над потомками Маава состоит в спасении тех, кто пал в глубочайшую тьму. Несмотря на то, что они были прокляты, Бог желает обрести славу от них, потому что изначально все эти люди были в своих сердцах безбожниками. Только когда человек, не имеющий Бога в своем сердце, придет к послушанию Богу и возлюбит Его, тогда это будет истинным завоеванием. Плоды такого труда наиболее ценные и убедительны. В этом только состоит обретение славы, и такую славу Бог желает обрести в последние дни. То, что эти люди, несмотря на свое низкое положение, могут обрести столь великое спасение, это воистину возвышение от Бога. У этой работы очень глубокий смысл. Бог обретает этих людей через суд, но его цель – не покарать этих людей, а спасти их. Если бы в последние дни он по-прежнему совершал работу завоевания в Израиле, она была бы бесполезной. Даже если бы она приносила плоды, то все равно не представляла бы собой ценности и не имела бы никакой особой значимости. И он не смог бы обрести всей славы. Он трудится над вами, попавшими в самое темное из всех мест, над самыми отсталыми. Эти люди не признают существование Бога и никогда не знали, что Он есть. Эти создания настолько развращены сатаной, что забыли Бога. Они ослеплены сатаной и совсем не знают, что есть Бог на небесах. Все вы в своих сердцах служите истуканам и поклоняетесь сатане, Разве вы не самые низкие и отсталые из людей? Из всякой плоти вы самые низкие, лишенные всякой личной свободы, еще и злостраждите. К тому же вы самые низы этого общества. У вас нет даже свободы вероисповедания. В этом и состоит значимость работы над вами. Цель сегодняшней работы над вами, потомками Маава, не унизить вас, но открыть значимость работы. Для вас это великое возвышение. Рассудительный и здравомыслящий человек скажет, «Я, потомок Маава, действительно недостоин получать сегодня такое великое возвышение от Бога и такие великие благословения. Своими делами и словами, тем, что я собой представляю, чего я стою, я совсем недостоин, таких великих благословений Божьих. Израильтяне сильно любят Бога. Они наслаждаются благодатью, которую им дарует Бог. Но их положение намного выше нашего. Авраам был очень предан Иегове, а Петр – Иисусу. Их преданность была в крат сильнее нашей. Мы своими делами не заслуживаем того, чтобы наслаждаться Божьей благодатью. В том, что касается служения этих людей в Китае, то это сплошной хаос, его нельзя поднести Богу. И то, что ты ныне так наслаждаешься благодатью Божьей, это лишь Божье возвышение. Когда вы искали работы Божьей, когда жертвовали своей жизнью ради Бога, когда с готовностью оставляли семью, родителей и детей, никто из вас не заплатил высокой цены. А если бы тебя не вывел Святой Дух, сколь многие из вас были бы способны пожертвовать всем? До сегодняшнего дня вы следовали только благодаря силе и принуждению. Где ваша преданность? Где ваше послушание? За ваши дела вас давно уже следовало бы истребить всех до одного. Чем вы заслужили столь великие благословения? Вы совершенно недостойны. Кто среди вас сам себе пробивал дорогу? Кто среди вас сам нашел истинный путь? Все вы лентяи, чревоугодники и негодяи, ищущие комфорта. Вы возомнили себя великими. Чем вы можете похвастаться? 
Даже если не говорить о том, что вы потомки Маава, неужели по своей природе или по месту рождения вы высшие? Даже если не говорить о том, что вы его потомки, разве все вы не являетесь потомками Маава до мозга костей? Разве можно изменить то, что есть на самом деле? Неужели разоблачение вашей природы искажает истинность фактов? Посмотрите на свое подобострастие, на свою жизнь, свой характер. Разве вам не ведомо, что вы самые низкие из низких людей? Чем вы можете похвастаться? Посмотрите на свое положение в обществе. Разве вы не на низшем уровне? Думаете, что я оговорился? Авраам предложил в жертву Исаака, что предложили вы? Иов принес в жертву все, что предложили вы. Столько людей ради того, чтобы найти истинный путь, отдали свою жизнь, сложили свои головы, пролили свою кровь, а вы заплатили такую цену. По сравнению с ними, вы просто недостойны наслаждаться такой великой благодатью. Неужели вас несправедливо сегодня называют потомками Маава? Не будьте о себе слишком высокого мнения, тебе нечем похвалиться. Столь великое спасение, столь великая благодать даны вам даром, вы ничем не пожертвовали, но наслаждаетесь благодатью даром. Не стыдно ли вам? Неужели этот истинный путь вы отыскали и обрели сами? Разве не Святой Дух побудил вас принять его? У вас в сердце никогда не было желания искать истину, не говоря уже о том, чтобы сердцем стремиться к ней и жаждать ее. Вы просто расслабившись, наслаждаетесь ею. Вы обрели эту истину, не приложив ни малейшего усилия. Разве вы вправе жаловаться? Ты думаешь, что представляешь собой величайшую ценность, по сравнению с теми, кто жертвовал жизнью и проливал свою кровь, вам-то на что жаловаться. Вас следовало бы истребить прямо сейчас. У вас нет выбора, кроме как повиноваться и слушаться. Вы просто недостойны. Большинство из вас были призваны, но если бы обстоятельства не принудили вас, если бы вы не были призваны, сами вы совершенно не пожелали бы вызваться». Кто готов к подобному самоотречению? Кто готов отказаться от плотских удовольствий? Все вы жадно упиваетесь комфортом и ищете роскошной жизни. Вы обрели столь великие благословения. Что еще вы можете сказать? На что еще вы жалуетесь? Вам дозволено наслаждаться наибольшими благословениями и величайшей благодатью на небе, и работа, прежде никогда не совершавшаяся на земле, сегодня открыто вам. Разве это не благословение? Вы подвергаетесь сегодня обличению, потому что воспротивились Богу и восстали против Него. Благодаря этому обличению вы увидели Божью милость и любовь. Более того, вы увидели Его праведность и святость, Благодаря этому обличению из-за нечистоты человеческой вы увидели великую Божью силу и увидели Его святость и величие. Разве это не речайшие из истин? Не это ли наполненная смыслом жизнь? Работа, совершаемая Богом, чрезвычайно значима. Поэтому чем ниже у вас положение, тем больше вы свидетельствуете о том, что вы возвышены Богом, тем больше вы свидетельствуете о великой ценности того труда, который совершается над вами сегодня. Это просто бесценное сокровище, которое нигде больше не обрести. Никто еще за все века не обретал столь великого спасения. То, что ваше положение низкое, показывает, насколько велико спасение Божье. Показывает, что Бог верен человеку, Он не истребляет, но спасает.